हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी और किताब का नाम है लैंगमैन आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर एट व्हिच इज बेसिकली द फीटल पीरियड अच्छा फीटल पीरियड का मतलब होता है ऑल द चेंजेस हैपनिंग इन द फीटस फ्रॉम थर्ड मंथ टू द टाइम ऑफ बर्थ ठीक है सो थर्ड मंथ से ये मामला शुरू होता है यानी नाइन्थ वीक से और बर्थ तक ये कंटिन्यू रहता है सो so, उसमें क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं सो द पीरियड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द नाइन्थ वीक यानी कि थर्ड मंथ टू बर्थ इज नोन एज द फीचर पीरियड ये बात ऑलरेडी आपको मैंने बता दी इट इज कैरेक्टराइज बाय मैचुरेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द बॉडी अब ये जो पीरियड है पूरा फीटल पीरियड इस फीटल पीरियड में देर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी देर इज लेंथनिंग ऑफ द बॉडी बॉडी लंबी होती है देर इज राउंडनिंग ऑफ द बॉडी देर इज गेन ऑफ वेट और ये सारा जो मैचुरेशन का प्रोसेस है ये हमें इस चैप्टर में ओवरव्यू uh, करना है कि हाउ डज दैट हैपन और क्या क्या चेंजेस होते हैं अच्छा यूजुअली इस पीरियड में जो फीटल पीरियड है अल्ट्रासाउंड्स हो रहे होते हैं प्री कई दफ़ा प्रेग्नेंट फीमेल के टू मॉनिटर के बेबी इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेरी वेल सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं तो uh, एक पैरामीटर जो देखा जाता है रूटीनली दैट इज़ कॉल्ड द क्राउन रंप लेंथ सी आर एल ऑफ द डेवलपिंग फीडर्स अब सी आर एल का मतलब क्या है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटिंग हाइट सिटिंग हाइट का मतलब ये है कि फ्राम दी हेड ऑफ द फीटर्स टू दी सेक्रल कॉक्सीजल एरिया और लेग्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है सो दैट हाइट इज कॉल्ड क्रॉन क्राउन रम लेंथ सी आर एल बट इफ यू टेक एन अल्ट्रासाउंड जिसमें बॉडी का पूरा हेड से लेके उसके हील तक का डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द हील अगर ये डिस्टेंस मेजर करते हैं अल्ट्रासाउंड में हम ये भी कर सकते हैं सो दिस इज कॉल्ड क्राउन हील लेंथ ओके सो यूजली अल्ट्रासाउंड की जब आप रिपोर्ट देखेंगे किसी प्रेगनेंट वुमेन की तो उसमें सी आर एल सी एच एल ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज हो रही होती हैं ओके एंड दीज हाइट्स चाहे वो सिटिंग हाइट हो सिटिंग हाइट या स्टैंडिंग हाइट हो दीज हाइट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजुअली इन सेंटीमीटर्स ठीक है और ये जो पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का उस पूरे प्रोसेस में ये लेंथ मॉनिटर की जाती है ताकि ये पता लगे कि बेबी सही से ग्रो कर रहा है ठीक है तो ये जो फीटस ग्रो करता है इन लेंथ यानी कि सी आर एल और सी एच में जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज पर्टिकुलरली यू नो कंसिडरेबली वेरी हाई ड्यूरिंग द थर्ड फोर्थ एंड द फिफ्थ मंथ्स ठीक है और लास्ट के जो दो मंथ्स हैं उसमें एक्चुअली वेट बढ़ता है तो शुरू के मंथ्स में यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ्स में फीटल पीरियड के जो स्टार्टिंग मंथ्स हैं उसमें एक्चुअली बेबी की हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है एंड देन द लास्ट टू मंथ्स होते हैं उसमें बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ता है ठीक है इन general length of the pregnancy is considered uh, to be around 280 days or 40 weeks from the onset of the last मैंस्ट्रोल पीरियड ठीक है लास्ट नॉर्मल मैंस्ट्रोल पीरियड से अगर कैलकुलेट करें यानी डे वन ऑफ द मैंस्ट्रोल पीरियड तो वहाँ से ये 40 वीक्स का पूरा टेन्योर है जो जेस्टेशनल पीरियड कहलाता है लेकिन आपको ये बात मालूम है कि अगर फर्स्ट डे लास्ट मैंस्ट्रोल पीरियड का आ, हम इस तरह से उसको कंसिडर करें कि कितने दिन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सपोजिटली हुआ होगा दैट इज़ अराउंड आफ्टर फोर्टीन डेज क्योंकि मैंस्ट्रोल साइकिल के पहले दिन से स्टार्ट होकर फोर्टीन डे पे ऑब्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन पॉसिबली होती है सो ये हो गए दो वीक्स यानी चालीस वीक्स में से फोर्टी वीक्स में से अगर मैं टू वीक्स माइनस कर दूं और मेरे पास बचते हैं थर्टी एट वीक्स तो थर्टी एट वीक्स एक्चुअली टाइम है पूरे जेस्टेशन का फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई जेस्टेशन पीरियड कितना होता है तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको आंसर क्या देते हैं अगर आप आंसर दे रहे हैं फ्रॉम द लास्ट मैंस्ट्रोल पीरियड तो ये जेस्टेशन पीरियड होगा फोर्टी वीक्स का लेकिन अगर आप बात करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो ये जेस्टेशनल पीरियड होगा अराउंड थर्टी एट वीक्स का क्योंकि दो वीक्स इसमें से चले गए बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन के फर्स्ट डे से लेके फोर्टींथ डे पे ऑब्यूलेशन हुई होगी ओके सो दैट्स समथिंग रिटर्न इन बोल्ड क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेस्टेशन पीरियड थर्टी एट वीक्स है या एक्चुअली फोर्टी वीक्स है सो थर्टी एट वीक्स है विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन और फोर्टी वीक्स है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मैंस्ट्रोल पीरियड नाउ 
एक टेबल यहाँ दिया हुआ है इस टेबल में दे आर डिपेक्टिंग के एज इन वीक अच्छा ये जो एज इन वीक्स दी हुई है दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी नाइन टू ट्वेल्व वीक्स का मतलब ये है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो की एज इतनी है तो यूजल उसका सी आर एल सेंटीमीटर्स में इतना होना चाहिए और वेट इतना होना चाहिए दैट समथिंग नॉर्मल और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी बेबी का से फॉर एग्जाम्पल वो ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर उसकी एज है और उसका सी आर एल इतना नहीं है से फॉर एग्जाम्पल सिक्सटीन सेंटीमीटर है और वेट उसका टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स है सो दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट यू शुड भी थिंकिंग अबाउट इन ट्राई यू ट्राई एंड ग्रोथ रिटार्डेशन और समथिंग प्रॉब्लमैरिक जहाँ पर ना लेंथ पड़ रही है ना वेट पड़ रहा है सो दैट चार्ट इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एज अ रेफरेंस ताकि जो बेबी की नॉर्मल ग्रोथ है उसको मॉनिटर किया जा सके और इसीलिए पूरे फीतल पीरियड में बार बार अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं ताकि बेबी की डेवलपमेंट को मॉनिटर करें ठीक है अच्छा अब कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट मंथली चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीटल डेवलपमेंट क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं फीटल पीरियड में सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फीटल लाइफ इज रेलेटिव स्लो डाउन इन ग्रोथ ऑफ द हेड अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड मंथ जब शुरू होता है यानी जब फीटल पीरियड स्टार्ट होता है तो हेड कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सिमेटली हाफ ऑफ द सी आर एल यानी पूरी बॉडी की ये जो सी आर एल है क्राउन ड्रम्प लेंथ है उसमें ज्यादातर उसका सर होता है यानी अगर डायग्रामेटिकली मैं इसको ड्रॉ करूं सो हेड कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द सी आर एल सो दिस इज द हेड ऑफ द बेबी और ये uh, उसके अगर मैं लिम्स नीचे बनाता हूं तो इस एरिया तक की हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड दिस इज वॉट वी कॉल द सी आर एल सो इफ यू सी मोस्ट ऑफ द सी आर एल इज कम्पोज ऑफ यू नो हाफ ऑफ द सी आर एल इज कम्पोज ऑफ द हेड सरकम फ्रेंड्स ये सिचुएशन होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द फीचर पीरियड लेकिन फिर होता ही है कि वक्त के साथ साथ बेबी का हेड इतना ग्रो नहीं करता लेकिन उसकी लेंथ ग्रो कर जाती है सो दैट्स इंपॉर्टेंट ठीक है बाई द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ मंथ द साइज ऑफ द हेड इज अबाउट वन थर्ड ऑफ द सी एच एल यानी अब बात यह हो रही है कि हेड की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है और बाकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ गई है ठीक है um, और एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज अप्रॉक्सिमेटली वन क्वार्टर ऑफ द सी एच एल तो अगर इन्होंने डायग्राम में दिखाया भी है कि इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस अ वेरी नाइस डिपिक्शन के थर्ड मंथ के बिगिनिंग पे यू सी द साइज ऑफ द हेड एंड कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी लेकिन जैसे जैसे फिफ्थ मंथ आया और फिर एट बर्थ है सो नाउ यू सी द साइज ऑफ द हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इट इज ओनली वन फोर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ इन कंपेरिजन टू दिस वॉज वन हाफ सो दिस वॉज वन हाफ ऑफ द होल लेंथ सी आर एल बट एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज वन फोर्थ ऑफ द सी एच एल क्राउन ही लेंथ ओके सो एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपको ये याद रखना है फीचर पीरियड में कि हेड की जो ग्रोथ है हेड सकम फ्रेंड्स वो रेलेटिवली स्लो होती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ठीक है ड्यूरिंग द थर्ड मंथ फेस बिकम्स मोर ह्यूमन लुकिंग ये थर्ड मंथ का एक इंपॉर्टेंट फीचर है आईज विच आर इनिशियली डायरेक्टेड लेटरली दे मूव टूवर्ड्स द मीडियल आस्पेक्ट सेंटर की तरफ आ जाती हैं एयर्स कम टू लाइक क्लोज टू देयर डेफिनेटिव पोजिशन सो फेशियल फीचर्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग एंड बिकमिंग मोर लाइक एडल्ट फीचर्स ठीक है लिम्स रीच देयर रेलेटिव लेंथ इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी लिम्स की ग्रोथ हो रही है primary centers of ossification are present in all almost all the long bones and the skull by 12th week to ye bhi ek important hai fetal period ka important important feature also by 12th week the external genitalia develop or is 12th week ke time par actually ultrasound pe uh, fetus ka gender bataya ja sakta hai aksar log bata bhi dete hain अक्सर पेरेंट्स मना भी करते हैं अक्सर पेरेंट्स पूछ लेते हैं अक्सर हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ होती है कि वो नहीं बताते सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन के क्या सिनेरियो है पेरेंट्स की विश क्या है और हॉस्पिटल्स की पॉलिसी क्या है बट साइंटिफिकली ट्वेल्थ वीक के अराउंड जेनेटलिया चूंकि डेवलप हो चुके होते हैं तो बताया जा सकता है कि बेबी का जेंडर क्या है ठीक है अच्छा जी देन ड्यूरिंग द सिक्स वीक इंटेस्टिनल लूप कॉज इज अ लार्ज स्वेलिंग हमने पहले भी पढ़ा था कि सिक्स वीक में इंटेस्टिनल हर्नेशन होती है ट्वेल्थ वीक वीक पर द लूप्स हैव विद्रॉन इन टू बैक इन टू दबडोमिनल कैवरी यानी ट्वेल्थ वीक के अराउंड ये हर्नीशन जो लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन बाहर निकलते हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ देन देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल डिफेक्ट विच इज़ कॉल्ड अम्फेलोसील फॉर्मेशन सो वो अम्फेलोसील जो है वो उसका लिंक इसी से है कि ट्वेल्थ वीक पर जब लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन ने वापस जाना होता अगर वो वापस नहीं जाती अपनी पोजिशन पर तो दे रिमेन आउटसाइड द बॉडी कैविटी विच इज़ कॉल्ड अम्फेलोसील ठीक है 
और क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं बॉस ड्यूरिंग द फोर्थ एंड द फिफ्थ मंथ द फीटर्स लेंथ एंड रैपिडली लेंथ बढ़ती है ये बात मैंने अभी भी की थी एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंट्रा यूट्रा इन लाइफ व्हिच इज अराउंड साढ़े चार महीने 4.5 मंथ्स द सीआरएल इज अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन सेंटीमीटर अबाउट हाफ द टोटल लेंथ ऑफ द न्यू बॉर्न एंड द वेट ऑफ द फीटर्स इंक्रीज इज लिटल ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी जो शुरू के फीटल पीरियड के महीने हैं तीसरा महीना चौथा महीना पांचवा महीना इसमें हाइट बढ़ती है लेकिन वेट बढ़ता है बाद में शुरू में अगर आप देखेंगे इन महीनों में इट्स ओनली लेस देन 500 हंड्रेड ग्राम सिर्फ आधा किलो का बेबी होता है लेकिन बाद में लेटर टाइम पॉइंट पर वो इट बिकम्स तीन साढ़े तीन किलो का बेबी ठीक है तो दिस इज इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज कि शुरू के मंथ्स में फीटल पीरियड में लेंथ पड़ेगी आखिरी दो महीनों में वेट पड़ेगा ठीक है अच्छा जी फीटर्स इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स और फीटल हेयर्स को पूरी बॉडी पे होते हैं लुनागो हेयर लनुगो हेयर्स कहते हैं आईब्रोज एंड हेड हेयर्स आर आल्सो विजिबल ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ मूवमेंट ऑफ द फीटर्स कैन आल्सो बी फेल्ट बाय द मदर सो दैट इज आल्सो समथिंग एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी पेरेंट्स एक्चुअली इंजॉय दिस पीरियड जब फिफ्थ मंथ में बेबी की मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं वॉट अ लवली फीलिंग Now, during the second half of the intrauterine life, weight increases. ठीक है Weight बढ़ता है तकरीबन 50% परसेंट वेट या उससे भी ज़्यादा गेन होता है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ या लास्ट टू मंथ्स में ओके ड्यूरिंग द सिक्स मंथ स्किन ऑफ द फीटर्स इज रेडिश एंड हैज रिंकल्ड अपियरेंस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरलाइन कनेक्टिव टिशू इस टाइम पर कनेक्टिव टिशू डेवलप सही से नहीं हुआ होता तो स्किन काफी रिंकल्ड होती है फीटर्स बॉर्न अर्ली इन सिक्स मंथ्स हैज ग्रेट डिफिकल्टी सर्वाइविंग क्योंकि सरफेक्टेंट नहीं होता और कनेक्टिव टिशू नहीं है इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है ऑल दो सेवरल ऑर्गन सिस्टम आर एबल टू फंक्शन बट स्टिल सिक्स मंथ इज अ वेरी वेरी यू नो ड्रेटफुल टाइम फॉर अ बेबी टू कम इन टू दिस वर्ल्ड डजेंट यूजली सर्वाइव ठीक है राइट ओके Uh, interesting things going on um, by 6.5 to 7 month the fetus is a crl of about 25 cm ye humne us table mein bhi pad liya tha during the last two months the fetus obtains well rounded contours of the body because aakhri do mahino mein body ka weight fetus ka actually increase hota hai by the end of the intrauterine life the skin is covered by a whitish fatty substance which is called vernix caseosa composed of secretory products from the sebaceous glands so it's kind of a very nice covering around the body during the uh, towards the end of the intrauterine yani ninth month pe ye vernix caseosa pura body ko cover karta hai at the end of the ninth month the skull has the largest circumference of all parts of the body ye bahut important point hai dekho is baat ko samjho this is the uterus aur ye यूट्रस के नीचे सर्विक्स है एंड देन देर इज वजाइनल तो बेबी हैज़ टू गो थ्रू दिस कैनाल बेबी को उस कैनाल से गुजरना है और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हेड यहाँ पर होगा एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऐसे ही है ना और ये लिम्स होंगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी सो नेचर ने वो पार्ट जो सबसे पहले बाहर आएगा उसका सरकम सबसे ज़्यादा रखा है इसलिए ताकि इजीली ये बड़ा हेड अपना रास्ता बना सके सर्वाइकल और वजैनल केनाल्स में से और एक दफ़ा सर गुजर गया तो बाकी की बॉडी छोटी होती है वो गुजर ही जाएगी छोटी इन द मीन्स ऑफ सरकम सो इट्स काइंड ऑफ दी आगे आगे जो पार्ट मूव करना है उसका सरकम नेचर ने बाकी तमाम बॉडी के पार्ट से सबसे ज़्यादा रखा है ताकि ये रास्ता बनाए इस कैविटी को वाइडन कर दे खोल दे और बाकी की पूरी डिलीवरी आसानी से हो सके ओके Now that's in regards to passage through the birth canal. जो बात अभी मैंने आपसे की. At the time of the birth, the weight of the normal fetus is तीन से साढ़े तीन किलोग्राम. और CRL जो होती है यानी crown rump length, it is around thirty six centimeter. और CHL is about thirty five. So ये normal features आपको पता होने चाहिए कि birth पर baby तीन से साढ़े तीन किलो का is a healthy baby. Uh, crown rump length अगर thirty six centimeter है, it's a good height. या सी एच एल फिफ्टी सेंटीमीटर है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोनाउंसड यानी यू आर एबल टू अप्रिशिएट एट बर्थ दैट इफ द बेबी इज अ फीमेल और अ मेल बेबी एंड टेस्ट इज शुड बी इन दिस क्रॉटम ये बच्चे के पैदा होते ही मेल बेबी के एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टू चेक इफ द टेस्ट इज आर ऑलरेडी इन दिस क्रॉटम और नॉट क्योंकि अगर नहीं है तो उसे हम कहते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस और वो एपडोमन में कहीं पड़े होंगे फिर उसको ढूंढना पड़ेगा सर्जरी करनी पड़ेगी वगैरह 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 सो दैट्स द नॉर्मल थिंग्स हैपनिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पॉइंट्स अब ये जो टेबल है इट टॉक्स अबाउट डेवलपमेंटल हॉरिजन ड्यूरिंग द फीटल लाइफ टेस्ट बर्ड्स कब अपेयर होते हैं स्वेलोइंग का प्रोसेस कब शुरू होता है रेस्पाइरेटरी मूवमेंट्स कब स्टार्ट होती हैं सकलिंग मूवमेंट्स सम साउंड कैन बी हर्ड बेबी कैन हेयर योर वॉइज एंड नॉइज वाइन द बेबी इज अराउंड 
24 to 26 weeks old so lovely they can hear you actually eyes are sensitive to light if they are around 28 weeks of gestation so this is important table here my really important is that baby can uh, hear us baby can have the feeling of light okay so this heading is about how the time of birth is calculated so this is actually calculated exact to this way that 260 days or 38 weeks from fertilization but the problem is that fertilization is not known for female but it is known for the last menstrual period when it was known for the date so from that date we straight 40 weeks calculate and it is plus minus 15 days this is how the expected date of delivery यानी कि E D D calculate होती है यानी female से पूछा जाता है कि भाई आपको जो पिछला menstrual cycle आया था उसका पहला दिन कौन सा था उस पहले दिन से 40 weeks calculate करते हैं और plus minus 15 दिन देके expected date of delivery दे देते हैं क्योंकि exactly देखो fertilization का पता नहीं होता say for example first को menses आए थे last menstrual period का first day किसी महीने की पहली तारीख को था first of say for example October और 14th day पर usually ovulation होती है तो 14th October पर ovum release हुआ होगा अब अगर तो sperm enter होते हैं fertilization होती है इसी दिन तो 14th day पे exactly fertilization हो गई लेकिन ये जो ovum है it can be viable say for example 12 से 24 hours तक रहता है तो 15th day पर भी अगर sperm enter होता है तो fertilization के chances हैं और ये भी possible है कि sperm actually enter हुआ हो 12th day पर और sperms viable रहते हैं तकरीबन 5-6 दिन तक तो ये sperm यहाँ पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा और जब 14th day पर ovum आएगा तो fertilization हो जाएगी ये भी तो हो सकता है कि ovulation 13th day पर हो जाए so that's not exact and accurate ठीक है इसीलिए हमेशा it's around 40 weeks कि डेट कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और प्लस माइनस टेन डेज दे देते हैं या फिफ्टीन डेज उसी के अराउंड यूजुअली डिलीवरी हो जाती है ठीक है सो दैट्स द होल थिंग व्हिच इज़ रिटेन ओवर हेयर सो मोस्ट फीचर्सेस फॉर एग्जांपल आर बोर्न विद इन टेन फोर्टीन डेज ऑफ द कैलकुलेटेड डिलीवरी डेट और कैलकुलेटेड डिलीवरी डेट का तरीका मैंने आपको बता दिया फीमेल से आपने क्या पूछना है लास्ट मैंसेस का पहला दिन कौन सा था और वहाँ से फोर्टी वीक्स कैलकुलेट करने हैं वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है एक इसमें अक्सर फीमेल्स ये कंफ्यूज करती हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना सपोज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और जायगोट बन गया अभी जायगोट ट्रैवल करते 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 आगे चल के जो है ना इम्प्लांट होता है यूट्रस में उस दिन भी ब्लीडिंग होती है तो अक्सर फीमेल्स उसको समझती हैं कि यार ये भी मैंसूल ब्लीडिंग है तो एक कन्फ्यूजन हमेशा ऑब्वियसली रहती है लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब अल्ट्रासाउंड मौजूद हैं सो अगर फीमेल अपने कंजेगरिव एक या दो मैंसेज मिस करती है देन द फीमेल विजिट्स दी यू नो डॉक्टर कि आई हैव मिस्ड अ कपल ऑफ मैंस्ट्रल साइकल्स एंड वी हैव बिन ट्राइंग टू कंसीव एंड देन द अल्ट्रासाउंड इज ऑर्डर अल्ट्रासाउंड पर चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं बीटा एच सी जी टेस्टिंग होती है उस पर चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं लेटर ऑन भी अगर एग्जैक्ट डेट का पता नहीं चल रहा सपोज कोई फीमेल कहती है कि यार मुझे लास्ट डेट अपना याद नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन की लास्ट डेट क्या थी और मैं कंफ्यूज कर रही हूँ कि बीच में भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी इम्प्लांटेशन के वक्त के यूट्रस में जब जाइगोट फिक्स होता है जाके यानी इफ सपोज दिस द यूट्रस फर्टिलाइजेशन हो गई आफ्टर सम डेज वन वीक ये इम्प्लांट होना स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है सो इफ़ द फीमेल इज़ कन्फ्यूज तो लेटर ऑन अल्ट्रासाउंड करके जाहिर है बायोप्रैटल डायमीटर निकलेगा सी आर एल कैलकुलेट होगी फीमर लेंथ कैलकुलेट होगी इन पैरामीटर से भी एज ऑफ द फीचर्स कैलकुलेट की जा सकती है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताई जा सकती है ठीक है सो देर आर सो मेनी वेज बाई विच यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द टाइम ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ लास्ट मैंस्ट्रल पीरियड के फर्स्ट डेट से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो डेट कन्फ्यूजिंग है पता नहीं चल रही तो अल्ट्रासाउंड से ये तमाम पैरामीटर्स कैलकुलेट करके भी एज बताई जा सकती है ओके सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग ओके नाउ दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हैं और आपको समझना जरूरी है एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है लो बर्थ वेट लो बर्थ वेट का मतलब ये होता है कि एनी न्यू बॉर्न हु इज बॉर्न विद अ वेट ऑफ लेस देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ग्राम्स यानी ढाई किलो टू पॉइंट फाइव के जी से कम अगर बर्थ वेट होगा बेबी का रिगार्डलेस ऑफ वेन एवर द बेबी इज बॉर्न यानी उसकी जेस्टेशनल एज से रिगार्डलेस अगर वो 38 एट वीक्स पे हुआ है 37 सेवन वीक्स पे हुआ है इवन 36 सिक्स वीक्स पे हुआ है या 40 वीक्स पे हुआ है वेन एवर इफ द वेट ऑफ द बेबी द न्यू बॉर्न इज लेस देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ग्राम्स दिस इज वॉट इज नोन एज लो बर्थ वेट ठीक है अच्छा दिस इज इन 
uh, opposition in contrast to another terminology which is called intrauterine growth retardation um, intrauterine growth retardation may gestational age actually uh, you know it's taken into account ka matlab ye hai abhi humne upar ek chart padha tha ke say for example 30 weeks par itni length honi chahiye itna weight hona chahiye 32 weeks pe itni length honi chahiye itna weight hona chahiye to fixed parameters hain agar age ke hisab se weight kam hai jitna hona chahiye usse kam hai aur height jitni honi chahiye usse kam hai crl ya chl to use phir hum naam dete hain intrauterine growth retardation so low birth weight jo hai usme gestational age calculate nahi hoti account for nahi hoti lekin intrauterine ग्रोथ रिटार्डेशन या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में जेस्टेशनल एज के हिसाब से बेबी का वेट चेक किया जाता है ठीक है अच्छा अब यहाँ बहुत सारी स्टोरी लिखी हुई है कि जो इंट्राइट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है या इवन लो बर्थ वेट बेबीज हैं दे आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग वेरियस डिजीजेस सो दे आर इंक्रीज इनका रिस्क होता है फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर कॉन्जनाइल मलफॉर्मेशन फॉर मेटाबॉलिक इशूज सच एज हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोकेल्सीमिया इवन फॉर respiratory distress syndrome so they are more prone to various uh, you know infections and metabolic diseases and hereditary problems uh, is liye important hai ki growth ko monitor kiya jaye via ultrasound throughout the pregnancy okay um, in fact uh, iske liye ek particular term bhi use hoti hai embryology mein ya medicine mein barker hypothesis ki uh, babies with intrauterine growth retardation have been shown to develop a greater chance as adults to develop metabolic disorders later in life सच एज ओबीसिटी हाइपर टेंशन यानी आपका जो बर्थ वेट है या इंट्रा यूट्राइन जो ग्रोथ है इट एक्चुअली डिटरमाइंस इट्स को रिलेटेड विद हाउ यू बिहेव इन लेटर लाइफ ओके सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड बाकर हाइपोथिस सो एनी वेज रिमेंबर लो बर्थ वेट इज लेस देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ग्राम्स आई यू जी आर इज फिर यहाँ पे देर इज अ लॉर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स नेम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल द मेन ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन विच हैज माइक्रोजेनिक एंड एनाबॉलिक इफेक्ट यानी माइटोसिस करवाता है सेल डिविजन एंड एनाबॉलिक यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट इन बॉडी ऑल्सो ग्रोथ हॉर्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स नॉट द टॉपिक टू डिस्कस हेयर बट दीज टू टर्म्स लो बर्थ वेट एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वॉज समथिंग दैट वी हैड टू कवर ओके नाउ द नेक्स्ट हैरिंग इज फीटल मेमरेन्स एंड प्लसेंटा now placenta obviously you know is an organ that facilitates the nutrient and gas exchange between the maternal and the fetal compartment so uh, the developing embryo so the whole embryo which is being developed wo uterine wall ke sath ek connection mein hota hai that particular connection is known as placenta purpose uska kya hai nutrition ko gaseous exchange ko facilitate karna okay now as the fetus begins the ninth week of development it demands for nutritional and other factors क्यों बिकॉज uh, आपको बताया कि जो फीटल पीरियड है फीटल uh, पीरियड में ग्रोथ ऑफ सेल्स डिविजन ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा रैपिडली होती है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इट रिक्वायर्स द एम्ब्रियो रिक्वायर्स द फीटस रिक्वायर्स अ लॉर ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स सो प्लेसेंटा इनडिस्पेंसिबल हो जाता है ओके नाउ फॉर मोस्ट अमंग दीज इज एन इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया बिटवीन द मेटर द फीटल कंपार्टमेंट सो पॉइंट ये है इस पूरे पैराग्राफ का कि जैसे ही नाइन्थ वीक स्टार्ट होता है सेल डिवीजन बहुत रैपिड हो जाती है तो प्लेसेंटा की ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है प्लेसेंटा रैपिडली ग्रो करता है ठीक है और क्या चेंजेस होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में ट्रोफोब्लास्ट आई होप आपको याद है यू रिमेंबर वॉट इज ट्रोफोब्लास्ट एक दफ़ा क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूँ ऑल ये सेकेंड वीक में मैंने वीडियो बनाई थी सेकेंड वीक की उसका लिंक यहाँ दे रहा हूँ वो देख लीजिएगा वहाँ ट्रोफोब्लास्ट डिटेल में बताया सो बेसिकली स्टोरी ये थी कि एक था एम्ब्रियो ब्लास्ट जिसमें एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ये वाले सेल्स डेवलप हो रहे थे और फिर यूट्रस की तरफ जो सेल्स थे उनको हमने नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट या आउटर सेल मास जिसकी एक लेयर थी साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि सिंगल लेयर थी और फिर एक यूट्रस की तरफ थी विच वॉज कॉल्ड सिंग साइटोट्रोफोब्लास्ट सो ये दोनों मिलाकर के फिर इनको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट इज बेसिकली कंपोज ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट विच इज सिंगल लेयर एंड देन सिंग साइटोट्रोफोब्लास्ट विच इज काइंड ऑफ कंबाइंड सेल्स लुक्स लाइक मल्टा न्यूक्लियटेड एंड स्टफ लाइक दैर ओके ये दोनों साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंग साइटोट्रोफोब्लास्ट मिलकर कहलाते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ये डेवलप होते हैं इन टू प्लस सेंटा एंड दे आर प्रेजेंट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एम्ब्रियो ब्लास्ट एंड द यूट्रस सो एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में ये सेल्स हैं ठीक है और यही इनको होना भी चाहिए क्योंकि यहां प्लेसेंटा डेवलप होगा नाउ द फीटल कंपार्टमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इज ड्राइव फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट 
एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मीजोड्राम सो फीटल साइट पे जो सेल्स हैं वो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंग साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं ये डेवलप होंगे प्लेसेंटा में कंट्रीब्यूट करेंगे प्लेसेंटा में और साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मीजोड्राम जिसको कॉर्नियोनिक प्लेट भी हमने कहा था नाउ द मेटरनल कंपोनेंट, तो ये तो हो गया फीटस की कंट्रीब्यूशन मेटरनल साइड से क्या है यूट्राइन एंड जो मेट्रियम क्योंकि यूट्रस के अंदर पूरी डेवलपमेंट हो रही है सो नाउ बाय द बिगिनिंग ऑफ सेकंड मंथ द ट्रोफोब्लास्ट इज कैरेक्टराइज बाय ग्रेट नंबर ऑफ सेकेंडरी इंटरशिप विलाई ये सब हम पढ़ चुके हैं सेकेंड और थर्ड वीक की वीडियोज में विच गिव इट अ रेडियल अपियरेंस स्टेम या एनकरिंग बुलाई सो दैट इज काइंड ऑफ द डायग्राम दैट यू शुड बी रेफरिंग टू दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड दिस इज द यूट्राइन वॉल ओके अब ये यूट्राइन वॉल के अंदर स्पायरल आर्ट्रीज हैं और बेसिकली ये वाला जो सारा एरिया है ऑल दिस एरिया इज द ट्रोफोब्लास्ट इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट भी है सिंग साइटोट्रोफोब्लास्ट भी है और बीच में मीजोड्रम इन्वेट कर गया है तो ये विलाय बन गए हैं अल्टीमेटली होता यह है कि ये जो स्पायरल आर्ट्रीज हैं ये और यहाँ जो विलाय हैं इनके दरमियान इरप्शन और कनेक्शन डेवलप हो जाता है यानी यहाँ से स्पायरल आर्ट्रीज इरप्ट होंगी और ब्लड फ्लीट करेगा ब्लड आएगा इन लेक्यूनिमी इन इन विलाय में ओके इन विलस स्पेसिस में सो दैट इज हाउ अ फीजल एंड मैटर्नल कनेक्शन इज डेवलप्ड वाई आर द्लाई और एंड दिस देन फर्दर डेवलप्स इन टू प्लस एंड टास्क दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट कि देर इज एन एम्ब्रियो एंड देर इज अ ट्रोफो ब्लास्ट एंड इन द यूट्राइन वॉल देर आर स्पायरल आर्ट्रीज ओके सो ये सारा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है The surface of the villi is formed by the syncytium, यानी yani syncytotrophoblast, resting on a layer of cytotrophoblast. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली इस डायग्राम में जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना मेटरनल ब्लड इज डिलीवर टू द प्लेसेंटा बाई स्पायरल आर्ट्रीज इन द यूट्रस इरोजन ऑफ दीज मेटरनल वेसल्स रिलीज द ब्लड इन टू द इंटर ये सब बात मैंने अभी आपको बता दी ठीक है इट इज अकम्पलिश बाई एंडो वैस्कुलर इन्वेजन बाई द साइटोट्रोफोब्लास्ट ओके 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 नथिंग इंपॉर्टेंट हेयर नाउ ये सारा जो प्रोसेस है इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है देखें बेसिकली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंग साइटोट्रोफोब्लास्ट और डेवलपिंग विलाय हैं ये यू नो इरोड करते हैं स्पायरल आर्टरीज में और यहां से इनके सेल्स कुछ जाहिर है लूज होंगे तभी ये ब्लड इन विलाय की स्पेसिस में एंटर होगा तो और फिर यहां पे एंडोथीलियम बन जाती है तो ये बाकायदा यहां पर प्रॉपर ब्लड वैसल डेवलप हो जाती है ठीक है सो ये जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंग साइटोट्रोफोब्लास्ट दे आर देन रिप्लेस्ड बाई द एंडोथीरियल सेल तो इसको हम नाम देते हैं एपिथ थीलियल टू एंडोथीलियल ट्रांजिशन आपकी बॉडी में देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स जहां एपिथीलियम कन्वर्ट होती है मीजन काइम में या मीजोडम में लेकिन देर आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स जहां एपिथीलियम कन्वर्ट होती है एपिथीलियम से एंडोथीलियम में एंड दिस इज वन ऑफ दो एग्जाम्पल्स ओके सो दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी एपिथीलियल टू एंडोथीलियल ट्रांजिशन इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लसेंटा ठीक है नया ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथस न्यूमरस स्मॉल एक्सटेंशन बहुत सारे विलाई डेवलप होना शुरू हो जाते हैं दिस इज ऑल ओके यू कैन रीड दैट सो अल्टीमेटली दिस इज वॉट इज हैपनिंग लुक्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बट सी हेयर दिस इज द स्पायरल आर्ट्री एंड दिस इज द लेयर सो ये बीच में यहाँ पे मिजोरम है बट दिस इज द लेयर साइट्रोट्रोफोब्लास एंड सिंग साइट्रोट्रोफोब्लास सो दे रोड इन टू द स्पायरल आर्ट्री और ये ब्लड लीक होके इन वेसल्स में आता है ठीक है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकायदा एंडोड्रम डेवलप हो जाते हैं एंडोथिल सेल्स डेवलप हो जाते हैं और ये जो विलस स्पेसिस हैं दे कन्वर्ट इन टू एक्चुअली विलस ब्लड वेसल्स सो विलस स्पेसिस और विलस ब्लड वेसल्स में फर्क ये है कि स्पेस इज समथिंग लाइक नॉट बाउंड विद द एंडोथिल but once the endothelium is developed it becomes a blood vessel okay and and there is a cool proper blood vessel if you look here so there is the blood in here or uh, ye pura ek blood vessel ka wall ban chuka hai which contains sing cytium yani sing cytotrophoblast which is the outer layer it contains the cytotrophoblast which is the inner layer and obviously the endothelium to ye proper ek blood vessel ban chuki hai theek hai right um ab ek uh, इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोर रिलेट उसकी वजह यह है बिकॉज इट्स वेरी कॉमन इट इज कॉल्ड प्री एक्लैम्शिया नॉ प्री एक्लैम्शिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय मैटरनल हाइपर टेंशन यानी माँ का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड प्रोटीन यूरिया प्रोटीन के लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि इट कम्स इन टू द यूरिन ओके सो देर इज प्रोटीन यूरिया इंक्रीज प्रोटीन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर 
समटाइम्स ये इतना सीवियर हो जाता है कि फीमेल ऑल्सो हैव सीजर्स झटके लगना शुरू हो जाते हैं बॉडी को अगर ये हो गया तो फिर इसको हम प्री एक्लेम्शिया नहीं बल्कि इसके लिए फिर टर्म यूज करते हैं एक्लेम्शिया सो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में डिफरेंस है सीजर्स का अगर सिर्फ हाइपर और प्रोटीन यूरिया है तो प्री एक्लेम्शिया साथ में सीजर्स भी हैं तो एक्लेम्शिया इट्स वेरी कॉमन इट्स फाइव ऑफ द प्रेगनेंसीज में प्री एक्लेम्शिया होता है अच्छा प्री एक्लेम्शिया की एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस या उसकी एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है बट द बिलीव कि ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट स्पायरल आर्टरीज को इन्वेट करता है इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ होती है देर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स विच आर येट नॉट आइडेंटिफाइड कंप्लीटली बट एट दिस पॉइंट देर इज समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से फीमेल में प्रोटीन यूरिया और ब्लड प्रेशर हाई होता है ओके सो सिंस इट इज रिलेटेड विद फॉर्मेशन ऑफ द विलाई इट इज लिस्टेड हेयर प्री एक्लैम्शिया ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और रिस्क फैक्टर्स हैं कि पहले कभी प्रेगनेंसी में अगर प्री एक्लैम्शिया हुआ है देन द फीमेल इज अगेन एट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्री एक्लैम्शिया फर्स्ट प्रेगनेंसी में देर इज ऑलवेज अ चांस वो बेसिटी फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया किसी को अगर खानदान में हुआ है अगर ट्विंस हुए हैं कभी तो दैट्स ऑल्सो रिस्क फैक्टर अदर मेडिकल कंडीशन सच एज हाइपर टेंशन है डायबिटीज है सो दीज फीमेल्स आर प्रोन टू डेवलप प्री एक्लेम्शिया इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर करना चाहिए बिकॉज दैट कैन बी यू नो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इट कैन बी लीथल ओके सो इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो हेडिंग अभी हमने डिस्कस किया दिस हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन द प्लेसेंटा ओके नेक्स्ट हेडिंग में हम डिस्कस करते हैं कोरियन फ्रेंडसम एंड डेसिडुआ बिजेलास क्या चीज है सो डेसिडुआ बिजेलिस एंड कोरियोनिक फ्रेंडसम आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन द अर्ली वीक ऑफ द डेवलपमेंट विल आई कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द कोरियन फिगर 8.7 अगर हम देखें इफ यू गो बैक टू फिगर 8.7 सो हेयर यू सी सो दे आर एवरीवेयर दे आर एवरीवेयर दीस विलस स्पेसेस आर एवरीवेयर ओके सो दे कवर द एंटायर सर्फेस Uh, as the pregnancy advances villi on the embryonic pole continue to grow and expand giving rise to chorion frondosum ya bushy chorion villi on the ap embryonic pole degenerate and by the third month the side of the chorion now is known as chorion live is smooth 8.9 or 8.10 figure hum dekhte hain so if you look at this particular diagram yahan ye baat bilkul clear nazar aa rahi hai ki dekhen jo embryonic pole hai wahan to ye placenta mein villi maujood hain kyunki yahi pe honi bhi chahiye yahan se blood vessels aayengi aur embryo mein blood chala jayega baki ka jitna ab embryonic pole hai wo sare ka sara wahan pe it becomes very very smooth yahan villi khatam ho jate hain they degenerate so that's a common sense stuff the difference between the embryonic and the ab embryonic pole of the chorion is all also reflected in the structure of the decidua the functional layer of the endometrium decidua basically endometrium ka part hai which is shed during parturition now the decidua over the chorion frondosum kya tha chorion frondosum ye wala part kehlaega chorion frondosum jahan pe villi exist karte hain yani embryonic pole to embryonic pole ke upar jo placenta ke upar yahan jo uterus ka part hai is jisko hum decidua keh rahe hain so the decidua over the chorion frondosum is known as decidua basalis consists of the compact layer of cells decidual cells with abundant amount of lipids and glycogen this layer the decidual plate is tightly connected to the chorion the decidual layer over the ab chronic pole is decidua capsularis uh, with the growth of the chronic vesicle this layer becomes stretched and degenerates subsequently the chorion uh, live comes into contact with the uterine wall the decidua parietalis on the opposite side of the uterus and two fuses okay now हैंज द ओनली पोर्शन ये पढ़ लू जरा फिर आपको सारा समझाता हूँ हैंज द ओनली पोर्शन ऑफ द खोरियन पार्टिसिपेटिंग द एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ द खोरियन फ्रंडोसम इज द ओनली एरिया जहां पर एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है ठीक है एंड देर फॉर इट मेक्स अप द प्लेसेंटा सिमिलरली फ्यूजन ऑफ द एमनियन एंड खोरियन टू फॉर्म द एमनियो खोरियनिक मेमरेन ऑब्लिट्रेट द खोरियनिक कैवरी इट इज द मेमरेन दैट रॉपचर्स ड्यूरिंग राइट ओके सो अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन हेयर Uh, let us spend a couple of minutes so that we understand that particular heading okay now one more time so this is the embryo developing embryo this is the embryonic pole and this is the ab embryonic pole baat ye hai ki jo embryonic pole pe uh, villi hain wo persist karte hain aur isko hum naam dete hain chorion frondosum jabki jo baki ki sari chorion hai wo chorion kehlati hai chorion live theek hai aur chorion frondosum ke upar jo uterus ki decidua hai usko hum naam dete hain decidua basalis aur baki jo decidua hai wo kehlati hai decidua capsularis theek hai to ye baat aapko pata honi chahiye and you can see 
कि ये जो कैविटी है ये बिल्कुल ऑबरेट हो जाती है और ये जो डेसिडोआ कैप्सुलरिस है इट एक्चुअली कंबाइंस विद द डेसिडोआ पराइटैलिस एंड दे बिकम वन सिंगल मेम्ब्रेन और ये एक मेम्ब्रेन बन जाती है एंड दिस इज बेसिकली द मेम्ब्रेन व्हिच एक्चुअली रप्चर्स ड्यूरिंग जो हम कहते हैं वाटर बर्स्ट हो गया जी प्रेगनेंसी में सो दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड व्हिच इज कॉल्ड द एम्नियो कोरियोनिक मेम्ब्रेन सो इजी टू अंडरस्टैंड हेडिंग है इतना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है अब पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छा ये सिंपल सी चीज है पता नहीं अक्सर स्टूडेंट इसको बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हैं कॉम्प्लिकेट कर देते हैं देखो प्लेसेंटा के बारे में ऐसे सोचो कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस यानी कि एम्ब्रियो एंड द मदर ठीक है उनके बीच में एक ऑर्गन है ये एक स्ट्रक्चर है जो जितनी भी चीजें जरूरत की हैं एम्ब्रियो को वो ट्रांसफर करेगा सो दैट सॉर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इट इज अब इसके दो कंपोनेंट्स हमेशा आपको याद रखने देर इज अ फीटल पोर्शन एंड देर इज अ मेटरनल पोर्शन दो पोर्शन है ठीक है तो प्लेसेंटा का जो फीटल पोर्शन है इट इज मेड अप ऑफ कॉरियॉन फ्रंडोसम जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया और जो मेटरनल पोर्शन है इट इज मेड अप ऑफ डेसिडो बिजालिस बस इतनी सी कहानी है अब ये जो फीटल पोर्शन और मेटरनल पोर्शन है इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा होता है द ब्लड इज एंटरिंग वाया द स्पायरल आर्टरीज ये बात आपको पता होनी चाहिए और बाकी जो यू नो थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो क्या है सो so, उसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है फीटल साइड पे कॉरियन होती है तो उसको हम कहते हैं कॉरियोनिक प्लेट अभी डायग्राम पे दिखाता हूं और मेटरनल साइड पे डेसिडुआ होता है तो उसे हम कहते हैं डेसिडुअल प्लेट ये बेसिकली लिमिट्स हैं प्लेसेंटा की सो इफ यू लुक एट पर्टिकुलर डायग्राम एट सो दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस ऑल इज द प्लेसेंटा प्लेसेंटा का यहाँ पे जाहिर एम्ब्रियो होगा दिस इज द साइड वेर द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एंड दिस इज द साइड विच इज द यूट्राइन वॉल तो यूट्रस की साइड पे ये कॉरियॉन इसकी बाउंड्री है तो दिस इज द कॉरियोनिक प्लेट और अपर साइड पे दिस इज द डेसिडोल प्लेट विच इज द बाउंड्री अब ये जो डेसिडोल प्लेट है इससे इन्वेजिनेशन अंदर जाते हैं दैट इज द मेटरनल टिश्यू ये मेटरनल टिश्यू है इससे देखो हो क्या रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रहा है ऐसे एक कंपार्टमेंट ये बन गया एक कंपार्टमेंट ये बन गया अब ये कंपार्टमेंट कंप्लीट कंपार्टमेंट नहीं होता यानी ये जो डेसिडुअल प्लेट से इन्वेजिनेशन आ रही है ये ऑल द वे कॉरियोनिक प्लेट तक नहीं जाती यानी ये ऐसा नहीं है कि ये वाला जो कंपार्टमेंट है इस कंपार्टमेंट से बिल्कुल अलग है ऐसा नहीं है ठीक है इन कंपार्टमेंट्स में कंटिन्यूटी है सो यू सी जो भी एक्सचेंज है वो यहां से यहां यहां से यहां इस तरह जाएगा और ब्लड आएगा किस चीज के जरिए स्पायरल आर्टरी के जरिए अब ये जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं इनको नाम देते हैं कॉडिलिडन क्या नाम दिया जाता है इनको कॉटेलिडन अब अगर ऊपर से आप प्लेसेंटा को देखोगे यानी फ्रॉम द मेटरनल साइड तो वो ऐसा नजर आएगा इसमें यूं कॉटेलिडन जैसे बने हुए होंगे ठीक है सो ये डायग्राम पे यहां दिखाया भी है सो दैट इज द मेटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा प्लेसेंटा की ये मेटरनल सरफेस है जिसमें आपको ऐसे कॉटेलिडन दिख रहे हैं और ये प्लेसेंटा की एम्ब्रियोनिक सर्फेस है कैसे पहचाना क्योंकि इसमें अम्लाइकल कॉर्ड लगा हुआ है यूजली इन द सेंटर सो ये हैं टर्मिनोलॉजीज जो अक्सर स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं कॉटेलिडन क्या चीज है कॉरियोनिक प्लेट क्या चीज है सो इट्स सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट कॉटिलिडन मैं आपको समझा चुका ऑलरेडी ठीक है ओके okay. प्लेसेंटा इंक्रीजेज इन सर्फेस एरिया ऑब्वियसली ड्यूरिंग द फीचल पीरियड और उसका रीजन है क्योंकि सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं इसलिए ये अपना सर्फेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ाता है सो फुल टर्म पे अगर आप प्लेसेंटा को देखें सो इट्स अ डिस्क शेप या डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर इट्स अ बिग डायामीटर फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इट्स अ बिग ऑर्गन और टर्म पे इसका वेट होता है रफली अप्रॉक्सीमेटली आधा किलो यानी हाफ के जी फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड ग्राम एट बर्थ इट इज स्ट्रॉन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल निकल जाता है यूट्राइन वॉल से अप्रॉक्सीमेटली थर्ड minutes after birth of the child it is expelled Uh, from the uterine cavity as the after birth. Birth ke baad jo agla tissue nikalta hai female canal se that is the placenta. ठीक है? When the placenta is viewed from the maternal side, you see the cotyledons 15 to 20, and when you see it from the fetal surface, you see the chorionic plate and the chorionic vessels and the umbilical cord. ठीक है? तो ये बिल्कुल simple सी चीज़ है यार. इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है. बहुत कम ऐसे होता है rare conditions में कि जो umbilical cord है, it is attaches somewhere out. आउटसाइड द प्लेसेंट कॉरियोनिक मेम्ब्रेन से बाहर लेकिन ये रेयर चीज है आई डोंट रेकमेंड दिस टू रिमेंबर नाउ सर्कुलेशन इन द प्लेसेंट कौन सी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं स्पायरल आर्टरीज ओके स्पायरल आर्टरी से ब्लड जाता है इंटरवेलस स्पेस में एंड देन इट ट्रेवल्स डाउन टू द डिफरेंट यू नो विलाय जो डिफरेंट कॉटेलिडन बने थे वहां से फिर फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं वहां एक्सचेंज का प्रोसेस होता है सो देयर इज ऑल्सो अ बैरियर बिटवीन एक्चुअली ऊपर हमने
तो जिसका मतलब ये बैरियर का मतलब क्या है बैरियर का मतलब ये है कि यूजली मदर और फीचर्स का जो ब्लड है दे आर यू नो सेपरेटेड देर इज नो मिक्सिंग ऑफ मेटरनल एंड फीचर ब्लड सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ऐसा नहीं है कि मदर का पूरा का पूरा ब्लड फीचर्स में आ जाता है ऐसा नहीं है ठीक है हाउ एवर स्मॉल नंबर ऑफ फीटल ब्लड सेल्स ओकेजनली स्केप अक्रॉस द माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स ऑफ द प्लेसेंट्रल मेब्रेन सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि दे माइट बी स्लाइट मिक्सिंग स्लाइट स्केप ऑफ रेड ब्लड सेल बट यूजली द ब्लड इज नॉट मिक्सड तो ये बात आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो स्पायरल आर्टरी से ब्लड आता है और फिर वो इन विलस लेक्स में पहुंचते हुए और एक वक्त में प्लेसेंटा में ये जो विलाई की स्पेसिस होती हैं ऑल दीज स्पेसिस ये जो सारी विलस स्पेसिस हैं अगर इसको कम्युलेटिव नंबर लिया जाए तो रफली अराउंड 150 एंड फिफ्टी ब्लड इसमें होता है हर वक्त ठीक है तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर ये बैरियर्स की लेयर्स बताई हैं एंडोथीरियल लाइनिंग ऑफ द फीटल ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलस कोर साइट्रोट्रोफो ब्लास्ट एंड द सिंगसाइटियम ये ऊपर मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया भी फिगर एट सी में सो यू कैन दिस के जो टर्म यूज होती है दैट इज द प्लेसेंटल बैरियर सो दीज आर ऑल बेसिकली सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजीज जो आपको इजिली uh, समझ में आनी चाहिए ओके नॉ फंक्शन क्या है जी प्लेसेंटर का एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलिक एंड गैशियस प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सो ये एंडोक्राइन भी है सो प्लेसेंटा इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ऑर्गन दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग ओके एक्सचेंज ऑफ गैसेज सच एज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड अकम्पलिश बाई सिंपल डिफ्यूजन फिनोमिना एट्रम द फीटस एक्सट्रैक्ट ट्वेंटी टू थर्टी एम एल ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट फ्रॉम द मेटरनल सर्कुलेशन एंड इवन अ शॉर्ट टर्म इंटरप्शन ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई इज फेटल टू द फीटर सो This is how important placenta is. थोड़ा सा भी short term के लिए भी अगर oxygen supply disrupt होगी तो that is life threatening for the fetus. Okay? Exchange of nutrients and electrolytes. Uh, such as amino acids fatty acids carbohydrates uh, they are all being transferred to the fetus transmission of maternal antibodies immunological competence begins the development of the first trimester ke late time mein uh, what happens that uh, the fetus makes all the components of the complement immunoglobulins consist almost entirely of the maternal immunoglobulin mass aa rahi hoti hai igg's okay uh, which begin to be transported from mother to the fetus approximately 14 weeks pe in this manner the fetus gain passive immunity agar taiyar igg maa se cross karke placenta mein baby mein aa jayenge mother se baby mein so aise immunization kehlati hai passive immunization so nature has designed a strategy for you to be you know kind of uh, receive passive immunization jaise aap zindagi mein to bahut सारी इम्यूनाइजेशन कर रहे होते हैं कोविड की वैक्सीनेशन कराई होगी आप लोगों ने डिफरेंट तरह की वैक्सीनेशन होती हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन सो अगर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डलती हैं बॉडी में तो दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्रॉम मदर टू द बेबी ओके और न्यू बॉर्न बिगिन टू प्रोड्यूस देयर ओन आई बट एडल्ट लेवल्स आर नॉट अटेन अनटिल थ्री ईयर्स ऑफ एज तो शुरू के जो कुछ महीने होते हैं बर्थ के उसमें हमें प्रोटेक्शन कौन देती हैं मेटरनल आई जी जीज माँ से ज़्यादा बड़ी हस्ती कोई नहीं है इस दुनिया में दिस इज वाई दिस इज सैर ओके और हॉर्मोन प्रोडक्शन जो काम है दिस इज ऑल्सो आई टोल यू इज एन एंडोक्राइन ऑर्गन प्लेसेंटा बाई द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ प्लेसेंटा प्रोड्यूज इज प्रोजेस्ट्रॉन इन सफिशियंट अमाउंट टू मेनटेन द प्रेगनेंसी इफ द कॉर्पस ल्यूरियम इज रिमूव और फेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली सो कॉपर्स लिटियम पे हम डिपेंड करते हैं इनिशियल फेजेस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन लेकिन फोर्थ मंथ तक प्लेसेंटा इज इनफ टू प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन प्रेगनेंसी ओके इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऑल हार्मोन आर सेंथिसाइज इन दिंसाइचियल ट्रोफो ब्लास्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कोई अगर आपसे पूछता है कि प्लेसेंटा का वो कौन सा पार्ट है जहां हार्मोन सेंथिसिस और प्रोडक्शन होती है सो दैट्स द पार्ट इन एडिशन टू प्रोजेस्ट्रॉन प्लेसेंटा प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स एस्ट्रोजेनिक यानी वो हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन बना सकते हैं पर्टिकुलरली एस्ट्रायो all until just before the end of pregnancy when a maximum level is reached okay now during the first two months of pregnancy the sing cytotrophoblast also produces hcg aur yahi wo test hai jo pregnancy ke liye karwaya jata hai beta hcg kahan produce hota hcg sing cytotrophoblast mein theek hai which maintains the corpus luteum so 
एक्चुअली आपकी बॉडी में शुरू ही से प्रेगनेंसी मेंटेन करने का जिम्मा इन सेल्स ने लिया हुआ है सिंगसाइटोट्रोफोब्लास्ट ने शुरू में ये होता है कि सिंगसाइटोट्रोफोब्लास्ट एच बनाते हैं और एच किसको मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को बाद में ये एच नहीं बल्कि सिंगसाइटोट्रोफोबा डायरेक्टली प्रोजेस्ट्रॉन बनाना शुरू कर देते हैं राइट ओके एंड नदर हार्मोन प्रोड्यूस बाई प्लेसेंटा इज अमेरोन फॉर्मली नॉन इज द प्लेसेंटा लैक्टोजेन इट इज अ ग्रोथ हार्मोन लाइक सब्सटेंस दैट गिवस द फीटर्स प्रायोरिटी ऑन द मेटरनल ब्लड ग्लूकोज एंड मेक्स द मदर सम वॉट डायबिटोजेनिक so uh, the little baby gives some diabetogenic effect to the mother and that is because of the somatomammotropin also released from placenta okay it also promotes breast development for milk production later after delivery okay so placenta is a very important organ for transport of substances as well as for production of various hormones theek hai ab baat karte hain amnion ki aur umbilical cord ki एक्चुअली नेक्स्ट सेटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं हर एम्ब्रियोलॉजी के एग्जाम में ये चीज जरूर होती है दिस इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एंड फीचल हाइड्रॉप्स बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि देखें ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है जो भी हमने डिस्कस किया था और ये बात भी डिस्कस की कि देर इज सम लीकेज ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स इन टू दल सर्कुलेशन अब ये जो लीकेज है ये फीटल रेड ब्लड सेल जो है ना इट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंटीजेंस तो होगा ये कि दिस इज ऑल द मैटरनल साइड यहां से ये रिलीज होकर मैटरनल साइड पे आ गया अब यहां पे जो एंटीजेंस हैं वो फीमेल में इम्यून सिस्टम को एलिसिट करेंगे सो द इम्यून रिस्पॉन्स विल बी देयर और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग इम्यूनोग्लोबल तो ये इम्यूनोग्लोबल कैन देन अटैक एक्चुअली द फीटल सिस्टम और एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा अच्छा ये इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादातर केसेज में माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है इससे कोई खास डैमेज नहीं होता बट इन सम केसेस पर्टिकुलरली मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कई तरह की एंटीजेंस होती हैं फीटल रेड ब्लड सेल पे एक ग्रुप ऑफ एंटीजन है आर एच एंटीजन सिस्टम सो अगर आर एच एंटीजन सिस्टम क्रॉस रिएक्ट करता है और एंटीबॉडीज बनती हैं ये एंटीबॉडीज एंटर होती हैं फीटस के अंदर और फीटस में जाके ये अब आर को फाइंड आउट करके इन आर को अटैक करती हैं सो बेसिकली हो क्या रहा है वन मोर टाइम सो The thing that is happening erythroblastosis fetalis के अंदर कि there are uh, fetal red blood cells and this is the maternal side and there is some leakage of the fetal red blood cells into the maternal system और ये fetal red blood cell के अंदर there are so many different antigens उन uh, antigens में से Rh antigen is one of them which is very very strong immunogenic protein तो मेटरनल साइड पर इम्यूनोग्लोबलिन बनना शुरू हो जाएंगे दीज इम्यूनोग्लो क्यों बने ये क्योंकि इनको एलिसिट किया इनको इग्नाइट किया इनको स्टूमुलेट किया फीटल जो सेल्स लीक हुए थे उन पर जो एंटीजन है उसकी वजह से यहां पे इम्यूनोग्लोबलिन बन गए दीज इम्यूनोग्लोबलिन गो बैक टू दी फीटस वाई द प्लेसेंटा और अब फीटल रेड ब्लड सेल्स जो है उन पर यह एंटीजन मौजूद है ये एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट है ये इम्यूनोग्लोबल उनके अगेंस्ट है सो ये रेड ब्लड सेल विल बी ब्लास्टिंग सो दिस इज वॉट वी कॉल इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटा so basically mixing of the blood uh, to nahi ho raha hota but jo red blood cell fetal site se leak hote hain wo mother mein maternal site pe immune response generate karte hain us immune response ki wajah se fetal cells uh, can be damaged okay so if the fetal cells are damaged the condition is called erythroblastosis fetalis baaz uh, oka the immune reaction itna zyada severe hota hai ki the fetus may be dead agar ye condition hai to usko bolte hain fetal hydrops theek hai to ye sari baat yahan pe likhi hui hai major concept ye tha ye baat yaad rakhna कि ये जो एंटीजें हैं ये कई तरह की होती हैं इसमें देर आर सो मेनी अदर एंटीजें लाइक एबीओ एंटीजन सिस्टम भी है तो उनसे बनने वाला इम्यून सिस्टम जो है वो आ, काफी वीक होता है उससे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या फीचल हाइड्रॉप्स नहीं होता बट आर एच मिस मैच यानी बेबी अगर आर एच पॉजिटिव है आर एच पॉजिटिव का मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव सो ये जो बी है ये एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव का मतलब यह है कि इस बेबी के रेड ब्लड सेल्स में आर एच एंटीजन है अगर बेबी आर एच पॉजिटिव है और मदर आर एच नेगेटिव है सो देर इज अ प्रॉब्लम क्योंकि ये फीटल रेड ब्लड सेल्स लीक होकर यहां आएंगे मदर ये इम्यूनोग्लोबल डेवलप करेगी और ये इम्यूनोग्लोबल जाके फीटर्स को अटैक कर सकते हैं सो दैट दिस इज वॉर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इथ्रोब्लास्टोसिस फिटाल ठीक है सो इट्स ऑल रिटर्न हेयर यू मे नाउ रीड इट अब आपकी समझ में आ जाएगी बात आर एच एंटीजन इज द मोस्ट पोर्टेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉग इम्यून रिस्पॉन्स इसी होता है अच्छा अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा मुझे बताओ ये आर एच का मसला हल हो गया है मेडिसिन में एंड वॉट वी नाउ डू इज लेट इज डिस्कस दिस लास्ट टाइम और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं 
सिनेरियो जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्री नेटल विजिट में अगर फीमेल विजिट करती हैं और द मदर इज फाउंड टू बी आर एच नेगेटिव यानी कोई भी ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव बट इफ इट इज नेगेटिव दिस मींस इस मदर में आर एच एंटीजन नहीं है ठीक है और ऐसी फीमेल्स को यूजअली ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर एंटाई आर एच इम्योग्लोबलिनस के इंजेक्शन दिए जाते हैं अब वो जो इंजेक्शन देते हैं उसका पर्पज ये होता है कि अगर फीटल रेड ब्लड सेल्स लीक होकर मेटरनल साइट पर आए तो यहां पर ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबलिन मौजूद हों जो इन रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर दें और मामला यहीं खत्म हो जाए क्योंकि अगर इन रेड ब्लड सेल्स को खत्म नहीं किया गया देन व्हाट विल हैपन ये रेड ब्लड सेल बनवाएंगे इम्यूनोग्लोबलिन और फिर ये जो इम्यूनोग्लोबलिन है इट विल प्रो प्रो यू नो प्रोड्यूस डैमेज टू द रेड ब्लड सेल सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच इज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस सो द कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई स्क्रीनिंग द वुमेन एट द फर्स्ट प्री नेटल विजिट फॉर आर एच ब्लड and if the mother is um, rh negative then 28 weeks per you give immunoglobulins um, uh, to this particular lady and then once the baby is produced agar baby rh positive hai to after delivery ek aur injection dete hain so that has been now sorted okay abo blood group bhi erythroblastosis kar sakta hai but that is um, uh, not as severe as the rh antigen so rh ka funda aapko pata hona chahiye that's an important thing phir ek uh, uh, chhota sa clinical correlate ye hai प्लेसेंटल बैरियर की हम बात कर रहे थे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स मोस्ट ऑफ द मेटाबोलाइट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्चुअली पास थ्रू द प्लेसेंटा तो प्रेगनेंसी में बड़ा ख्याल रखना होता है कि क्या कौन सी ड्रग दे रहे हैं फीमेल को कौन सी ड्रग नहीं देनी चाहिए कौन टेरोटोजिन है सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वन डीलिंग विद द प्रेगनेंट लेडी दे फॉर जब कभी आपके क्लिनिक में कोई फीमेल एंटर होती है सो ड्यूरिंग द हिस्ट्री टेकिंग द फर्स्ट थिंग यू शुड एक्चुअली कन्फर्म इज द स्टेटस ऑफ द प्रेगनेंसी ओके बिकॉज सम थिंग्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल सिंथेरिक एस्ट्रोजेंस ले रही है डाइथाल बिस्ट्रॉल बहुत सारी कंडीशंस में ये लिया जाता है सो सच फीमेल्स आर एक्चुअली मेकिंग देयर बेबीज प्रोन टू अ लॉट ऑफ यू नो लेट लाइफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इवन द कैंसर ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टू रिमेंबर के प्लेसेंटल बैरियर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं है ओके सो हैविंग सेट दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमियॉन एंड ब्लैक एल कॉर्ड नाउ अब वेरी अर्ली इन लाइफ वेरी अर्ली वेन दी यू नो एम्ब्रियो इज बिंग डेवलप अराउंड इन द फोर्थ एंड फिफ्थ वे देर इज अ प्रीमेटिव एम्ब्राइकल रिंग विच कंटेन्स अ कनेक्टिंग स्टॉक द यॉर्क सैक एंड यू नो द कनाल कनेक्टिंग द मीजोड्रम कैवरीज लेट्स लुक एट द डायग्राम सो सो दैट्स अ डायग्राम ऑफ अ वेरी वेरी यू नो अर्ली एम्ब्रियो अराउंड फिफ्थ वीक सो दैट इज द एम्ब्रियो हेयर एंड एम्ब्रियो इज फ्रोडिंग अराउंड इन द एम्योरिक कैवरी और ये पूरी एम्योरिक कैवरी किस कैवरी के अंदर है कोरियोनिक कैवरी तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि देर इज एन एम्ब्रियो देर इज एन एमनियोरिक कैवरी देर इज ए कोरियोनिक कैवरी वक्त के साथ साथ एमनियो बड़ा होगा एमनियोरिक कैवरी बड़ी होगी और कोरियोनिक कैवरी छोटी होगी ठीक है सो वॉट इज हैपनिंग हेयर देर इज अ पॉइंट इन द एम्ब्रियो वेयर द एम्ब्रियो इज काइंड ऑफ हैंगिंग विद दॉरियन एंड दूट्राइन स्ट्रक्चर सो इट्स काइंड ऑफ एम्बेडेड इट्स हैंगिंग इसको हम नाम देते हैं प्रिमेटिव अम्बलाइकल रिंग इसमें से क्या क्या गुजर रहा है इसमें से यॉक्सैक और उसकी डक्ट और वेसल्स गुजर रही हैं फिर इसमें से कनेक्टिंग स्टॉक है विच इज कम्पोज ऑफ द म्यूजिकॉर्मल टिश्यू ऑब्वियसली एंड इट कंटेन्स टू आर्टरीज इन वन वेन तो ये अम्बलाइकल वेसल्स हैं फिर मेच्योरिटी के साथ साथ ये चीज बन जाती है अम्बलाइकल कॉर्ड सो दैट्स काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर विच यू शुड रिमेंबर के देर इज कनेक्शन बिटवीन in the maternal uh, you know circulation and the embryo very early on umbilical ring theek hai aur is umbilical ring mein se fir intestine bhi bahar aati hai andar wapas jati hai that's the normal uh, gut development jo humne already discuss kiya hua hai to ye sari baat yahan pe bataiye that's a simple to understand thing प्रिमेटिव अम्बलाइकल कॉर्ड जो स्टार्ट में बनेगी फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया इज वेन द इंटेस्टाइनल लूप्स कम आउट ऑफ द ऑफ द अम्बलाइकल रिंग इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निया सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजियोलॉजिकल हर्निया और फिर रोटेशन के साथ ये गट बाउल लूप्स वापस चले जाते हैं ओके सो दे डोंट स्टे हेयर फॉर ऑल द टाइम और जैसे जैसे अम्बलाइकल कॉर्ड डेवलप होता है इसके इर्द गिर्द एक बहुत ही प्रोटीन रिच ग्लाइको प्रोटीन रिच मैट्रिक्स जेली होती है विच इज वॉट इज नॉन इज द वार्टन जेली ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए नाउ प्लेस चेंजेस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी खत्म होने लगती है तो व्हाट हैपेंस देखें अब ये ना बहुत सारी बॉडी के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है अगर आप उनको लॉजिकली स्टडी करें फॉर एग्जांपल जब प्रेगनेंसी 
एंड हो रही है यानी बच्चा पैदा होने वाला है द बेबी इज अबाउट टू बी प्रोड्यूस तो अब उस बच्चे को आदत डालनी है कि माँ के ब्लड सप्लाई के बगैर रहे सो व्हाट हैपेंस बेसिकली कि आहिस्ता आहिस्ता मैटरनल कनेक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है सो फॉर एग्जांपल अर्ली ऑन देर वर वेरी पोटेंट अम्बलाइकल आर्टरीज अम्बलाइकल वेन्स आहिस्ता आहिस्ता इनमें फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है अम्बलाइकल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में फाइब्रस टिशू बढ़ना शुरू हो जाता है फाइब्रस टिशू बढ़ने का मतलब ये कि ट्यूब्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी कैपलरीज थिक होना शुरू हो जाएंगी जाकर ट्रांसपोर्ट ना हो ऑब्लिट्रेटिव चेंजेस होंगे विलाई के अंदर बंद होना शुरू हो जाएंगे डिपोजिशन ऑफ फाइब्रोनाइट टिश्यू सो ये तमाम काम इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अब टाइम आ गया है कि बच्चे को मां की ब्लड सप्लाई से अलग रखा जाए ओके okay? और बच्चा अपने ओन पे सरवाइव करना सीखे सो दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये चेंजेस आते हैं प्रेसेंटा में नाउ दी एम्ब्रियोरिक फ्लोर हम पूरी जनरल एम्ब्रियोलॉजी में बार बार डिस्कस करेंगे जो एम्ब्रियो है वो फ्लोट कर रहा होता है इस एम्ब्रियोरिक कैवरी के अंदर विच इज ऑब्वियसली फिल्ड विद एम्ब्रियोरिक फ्लोर तो आइए देखते हैं एम्ब्रियोरिक फ्लोर की कॉम्पोजिशन क्या है इट इज प्राइमरी ड्राइव फ्रॉम द मेटरनल ब्लड फिल्ट्रेशन से बनता है एंड द अमाउंट ऑफ द फ्लोर इंक्रीजेज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली थर्टी एम एल्स ओनली एट टेन वीक्स टू फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल्स एट ट्वेंटी वीक्स एंड एट हंड्रेड एम एल टू वन लीटर एट थर्टी सेवन कितना तेजी से बढ़ा रहा है देखें अगर ग्राफ प्लॉट करें इसका तो स्ट्रेट यूं जाएगा ग्राफ कि 10 वीक्स पर इतना जरा सा है फिर 20 वीक्स पर बढ़ गया और फिर 37 वीक्स पर और बढ़ गया ठीक है ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इज सस्पेंडेड बाय इट्स अम्बलाइकल कॉर्ड इन द फ्लूइड व्हिच सर्व्स क्या क्या काम है एम्ब्रियोरिक फ्लूइड का इट एब्जॉर्ब्स द जॉर्ज प्रिवेंट्स एडहेरेंस ऑफ द एम्ब्रियो टू द एम्ब्रियो बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ताकि बेबी की सारी जो मूवमेंट है इलोंगेशन ऑफ द टिश्यूज रोटेशन ऑफ द ऑर्गन्स बेबी की मूवमेंट्स वो सारा कोई फ्रिक्शन ना हो कहीं एम्ब्रियोरिक मेम्ब्रेन के साथ या कोरियोन के साथ कोई फ्रिक्शन ना हो कोई Now, उन सब को प्रिवेंट करने के लिए फीटल मूवमेंट्स को अलाउ करने के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूड ठीक है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका ब्रेन सर्कुलेट कर रहा होता है आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड में घूम रहा होता है इधर उधर आराम से कुशन ना हो कोई शॉक ना लगे शॉक एब्जॉर्बर एक्टिविटी है इस एम्नियोटिक फ्लूड की ओके ना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ मंथ द फीटस स्वेलो इट्स ओन एम्नियोरिक फ्लूड फीटस एक्चुअली स्वेलो करना शुरू कर देता है अपने एम्नियोटिक फ्लूड को और फिर एक्सक्रीट करता है वाई द किडनीज वो जो एक्सक्रीशन है दैट इज प्योरली प्योरली वॉटर बाय इन लार्ज बिकॉज क्यों क्योंकि किडनी में आयोनिक एक्सचेंज नहीं हो रहा होता फीचर्स के अंदर फीचर्स में जो आयोनिक एक्सचेंज है या मेटाबोलिक वेस्ट का एक्सचेंज है वो एक्चुअली प्लेसेंटा पे हो रहा होता है किडनीज में नहीं हो रहा होता ठीक है तो इसीलिए होता ये है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो एम्बोटिक फ्लूड स्वेलो करता है और वाटर रिलीज करता है सो ये पूरी सर्कुलेशन चलती रहती है अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा से फॉर एग्जाम्पल सपोज देर इज अ कंडीशन कि बेबी के डेवलपमेंटली यहाँ पर जो इसोफिगस है उसमें एट्रीजिया है तो होगा ये कि बच्चा जब स्वेलो करेगा इस फ्लूड को तो वो नीचे पास ऑन नहीं होगा और जब वो नीचे पास ऑन नहीं होगा तो वो स्वेलो नहीं कर पाएगा और जब वो स्वेलो नहीं कर पाएगा तो बाहर यहां बहुत सारा एम्नियोटिक फ्लूड जमा हो जाएगा इसे हम कंडीशन को नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोमियस सो पॉलीहाइड्रोमियस इज एसोसिएटेड विद इस ऑफिशियल एट्रीजिया सो ये एक इंपॉर्टेंट देखें एम्ब्रियोलॉजी मेक सेंस टू यू ओके इफ यू रीड इट अंडरस्टैंड इट अप्रोप्रिएटली अच्छा चाइल्ड बर्थ के दौरान कौन सी मेम्ब्रेन है जो रप्चर होती है एम्योक्रोनिक मेम्ब्रेन थोड़ी देर पहले बताया था और उसकी वजह से जिसको हम आम जबान में कहते हैं वाटर बर्स्ट हो गया प्रेगनेंसी वाटर बर्स्ट होना का मतलब यह है कि एम्योक्रोनिक मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है और एम्नियोरिक फ्लूड फीमेल वजाइना से बाहर आता है दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी ओके अम्बलाइकल कॉर्ड के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर बहुत लंबी अम्बलाइकल कॉर्ड होगी यूजली इट इज टू सेंटीमीटर इन डाया मीटर फिफ्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर लॉन्ग ऑलरेडी काफी लॉन्ग होती है और अगर लॉन्ग हो तो इट कैन कॉज नॉटिंग बिल्कुल उसमें ऐसे गठांगे वगैरह बन जाती हैं ओके वो बड़ी गुज गुंज हो जाती है स्ट्रेट नहीं रहती तो ये एक कॉमन फाइंडिंग है इसमें कभी कभी ये होता है कि बेबी का कोई लिम्ब आ गया या नेक आ गई एस्पेक्सिया के चांसेस तो इस तरह की चीजें यू हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ ड्यूरिंग डिलीवरी ठीक है वेरी रेयरली देर इज ओनली अ सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी वैसे दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं एक अम्बलाइकल वेन होती है नॉर्मली प्लेसेंटा में बट दिस मे हैपन एंड इट इज एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट ओके एमनियोरिक बैंड अगर बेबी में कम एमनियोरिक फ्लूड है सो एमनियोरिक बैंड इस तरह नजर आते हैं लिम्स में इस तरह के बैंड नजर आ रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से दिस इज हाउ यू नो कि एक्चुअली ए
पॉलीहाइड्रोमिस मैंने आपको बता दिया कि अगर बहुत ज्यादा एम्नियोटिक फ्लूड है से फॉर एग्जांपल डेढ़ से दो लीटर सो दैट्स अ बिग नंबर और अगर कम है लेस देन फोर हंड्रेड दैट्स ऑलिगोहाइड्रोमियस ऑलिगोहाइड्रोमियस इज नॉट एज कॉमन एज पॉलीहाइड्रोमियस विच इज मोर कॉमन ओके एंड इट इज एसोसिएटेड विद लॉर ऑफ थिंग्स सच एज माँ को डायबिटीज है या देर आर यू नो सी एन एस प्रॉब्लम जी आई एट्रीजिया फॉर पर्टिकुलरली सोफिजल एट्रीजिया जो अभी मैंने आपको रीजन समझाया अभी ठीक है फिर एक टर्मिनोलॉजी है प्री मिच्योर रप्चर ऑफ मेमरेन इफ and this is this is pretty common 10% of pregnancies preterm pre rupture uh, you know uh, membrane uh, if it is happening before 37 weeks uh, of pregnancy थ्री परसेंट इज अ बिग नंबर एक्चुअली है और इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं लिस्टेड डाउन है राइट ओके सो लेट इज नाउ मूव के ट्विंस में क्या सीनारियो होता है फीटल मेम्ब्रेन्स का फीटल मेम्ब्रेन्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एमनियॉन कॉरियॉन ये सारी चीजें आपको पता है कि द बेबी इज हैंगिंग इन एन एमनियॉनिक कैवरी और ये जो लेयर है वो एमरियॉन है एंड देन देर इज अ कॉरियॉनिक कैवरी और ये जो लेयर है वो कॉरियॉन है ठीक है अच्छा ट्विंस कितनी तरह के होते हैं देखो ट्विंस दो तरह के हैं एक हमको डिस्कस करना है कि डायजाइगोरिक ट्विंस और फिर हम डिस्कस करेंगे मोनोजाइगोरिक ट्विंस इनका जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि रीसेंट पास्ट में ट्विन प्रेगनेंसीज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है दैट इज इंक्रीज सब्सटेंशियली रीजन उसका ये बताते हैं ये लोग कि यूजुअली नाउ फीमेल्स आर गेटिंग मैरिड इन लेट एज तो उसकी वजह से जो ओव्यूलेशन साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं डबल ओव्यूलेशन होती है मल्टीपल ओव्यूलेशन होती है एक ये रीजन है कि इंक्रीजिंग एज ऑफ मदर्स एट द टाइम ऑफ इन्फेंट्स बर्थ और दूसरा यूज ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जब आप नेचर के फिनोमिना के साथ इंटरवीन करते हैं असिस्टेड या कोई ड्रग्स लेते हैं तो ओव्यूलेशन के जो साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं नॉर्मली अगर एक ओवम रिलीज होना तो मल्टीपल ओवम रिलीज हो जाते हैं सो दैट इज वाई दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वीन डिलीवरीज इज एक्चुअली इंक्रीजिंग ओके नाउ I want to make you understand what is a dizygotic twin and what is a monozygotic twin. It's a very very simple concept. So suppose एक फीमेल से दो ओवम रिलीज हुए एट सेम मैंस्ट्रल साइकिल तो दो स्पम स्पम तो मिलियंस की तादाद में डिपॉजिट होते हैं सो दो स्पम्स इनको अगर ऑव्यूलेट हुए ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे तो एक्चुअली दो जायगोड बनेंगे एक जायगोड इससे बनेगा और एक जायगोड इससे बनेगा ये दोनों जायगोड जाके यूट्रस में अटैच होंगे फिक्स होंगे अच्छा इन दोनों जायगोड की चूंकि ये दोनों अलग अलग स्पम से बने तो हो सकता है कि ये वाला जो है ये मेल हो बेबी और ये वाला बेबी फीमेल हो सो डाइ जायगोडिक ट्विंस मे हैव डिफरेंट जेंडर इनकी शक्लें भी अलग अलग होंगी ट्विंस जरूरी नहीं है बिल्कुल एक जैसे हों क्योंकि देखें ये अलग ओवम था ये अलग स्पम था तो इनके जेनेटिक कैरेक्टर्स विल बी यू नो दे विल बी माइल्ड मोजाइशिजम इन दी जेनेटिक कैरेक्टर्स सो इट इज क्योंकि दो अलग अलग जायगोट हैं इनका जेंडर भी अलग हो सकता है इनकी शक्ल भी अलग हो सकती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट हो सकते हैं ऐसे ट्विंस को कहते हैं डाय जायगोटिक ट्विंस जिसमें दो जायगोट बने अब चूंकि दो जायगोट बने हैं तो इसकी अपनी एमनियोरिक कैवरी होगी इसकी अपनी कॉरियोनिक कैवरी होगी इसकी अपनी एमनियोरिक कैवरी होगी अल्लाह खैर सल्लाह जी इसकी अपनी कॉरियोनिक कैवरी होगी यूजुअली इसका प्लेसेंटा अलग होगा इसका प्लेसेंटा अलग होगा सो बेसिकली ये है तो ट्विंस लेकिन इट्स लाइक टू इंडिविजुअल प्रेगनेंसीज हैपनिंग एट द सेम टाइम सो डायजोडिक ट्विन में यह स्टोरी है ठीक है तो यह सारी कहानी यहां पर लिखी हुई है इसको पढ़ लीजिएगा मैं बात को अभी आगे बढ़ाता हूं अच्छा एक चीज मैं यहां बता दू समाइम्स इट हैपन्स कि अब सपोज ये यूट्रस है ना सपोज दिस इज द यूट्रस अब एक जायगोड ये बना वो आकर के यहां अटैच हो गया दूसरा जायगोड से फॉर एग्जांपल यहां अटैच हो गया तो ये तो भाई दोनों बिल्कुल दूर दूर हैं एक दूसरे से इनका कोई वास्ता नहीं है लेकिन सपोज ये दूसरा जायगोड जो है वो भी बराबर में बिल्कुल आके एकदम ही करीब आके अटैच हो गया सो ऐसे केस में हो सकता है कि प्लेसेंटा एक ही डेवलप हो और कुछ आरबीसी की मिक्सिंग भी हो जाए इस फिनोमिना को कहते हैं एरेथ्रोसाइट मोसाइजम सो ये फिनोमिना रेयर है यूजुअली अगर डायजाइगोटिक ट्विंस हैं तो अलग अलग जगहों पे इम्प्लांट होते हैं और अलग अलग प्लेसेंटा होता है अलग अलग एमनियॉन होती है अलग अलग कॉरियॉन होती है ठीक है अच्छा मोनोजाइगोटिक ट्विन इसकी एक डायग्राम भी इन्होंने यहाँ बनाई है इसको देख लेते हैं सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सो दिस टू सेल ये एक अलग जायगोट है ये एक अलग जायगोट है ये एक अलग एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ये एक अलग एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ये देखें ये एक अलग यॉक सेक बन गया अलग एम्नियोटिक कैवरी बन गई अलग कॉरियोनिक कैवरी इसी तरह यहाँ पे है सो दिस बेबी इज बेसिकली इन अ डिफरेंट सैक एंड दिस बेबी इज बेसिकली इन अ डिफरेंट सैक लेकिन अगर वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के सो प्लेसेंटा फ्यूज भी हो सकता है दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेगोरिक अच्छा मोनोजेगोरिक जो है मोनोजेगोरिक uh, में दे कैन बी मल्टीपल सीनारियोज देखो यूजअली uh, ये होता है मैं आपको यूजअल सीनारियो समझा देता हूँ बट रिमेंबर दे कैन बी मल्टीपल सीनारियोज मोनोजिगोटिक में एक ओवम रिलीज हुआ है 
एक स्पम ने आके इसको फर्टिलाइज किया है और एक्चुअली एक जायगोड बना है सो देर इज वन जायगोड ओके अच्छा अब ये जायगोड जो है वो थोड़ा सा एडवांस होकर ब्लास्टो से स्टेज में क्या करते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो एक एमरियो यहां डेवलप हो रहा है एक एमरियो यहां डेवलप हो रहा है इसकी अपनी एमनियोरिक कैवरी होगी इसकी अपनी एमनियोरिक कैवरी होगी लेकिन कोरियोनिक कैवरी एक ही होती है सो टू डिफरेंट एमनियोरिक कैवरीज एंड वन सिंगल कोरियोनिक कैवरी एंड वन सिंगल प्लेसेंटा ये यूजअल सिनेरियो है लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो जायगोट है वो बहुत अर्ली स्टेज में डिवाइड हो जाता है और दो अलग अलग एमरियोज बनते हैं और दो अलग अलग एमनियोटिक कैवरीज दो अलग अलग कोरियोनिक कैवरीज और दो अलग अलग प्लेसेंटा भी बन सकते हैं सो मोनोजाइगोरिक प्रेगनेंसी में ये रूल नहीं है कि हमेशा दोनों एम्ब्रियोज एक ही कोरियोनिक कैविटी में होंगे मे बी इन सो दे कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज बेसिकली ओके सो ये सारी कहानी है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए एंड एक यू नो वैनिशिंग ट्रेन ये एक टर्मिनोलॉजी है एंड दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस टर्मिनोलॉजी बिकॉज इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ ऑफ वन फीटर्स एंड वॉट बेसिकली हैपन्स इज इज रेफर टू डेथ ऑफ वन फीटर्स अगर एक प्लेसेंटा बना है और ये एक प्लेसेंटा दो एम्ब्रियोज को सप्लाई कर रहा है सो समटाइम्स इट हैपेंस कि वन इज गैरिंग मोर ब्लड एंड वन इज नॉट गैरिंग एनी ब्लड सो विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस बेबी डाइज ओके सो दिस इज व्हाट इज व्हाट वी कॉल द वैनिशिंग सिंड्रोम सो एंड दैट्स नॉट वेरी अनकॉमन ओके राइट and at next heading which we have to discuss is okay preterm birth well actually before this there was something that i wanted to show you and that was actually yeah parturition so after the twin concept we need to talk about the process of birth right so your jo last phase hai which is called parturition your birth is mean uh, basically the uterine contractions of myometrium ab uterus jo hai uski teen layers hain endometrium myometrium perimetrium so shuru ke 34 38 weeks jo hai jo uterine myometrium hai it is uh, kind of non responsive it is not doing anything but it becomes very very active uh, during the process of birth because jo पार्चुरेशन डिलीवरी या बर्थ के तीन स्टेजेस हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज ई फेसमेंट विच इज थिनिंग एंड शॉर्टनिंग एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स तो जो लोअर पार्ट है सपोज इफ दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस और ये सर्विक्स है तो जो लोअर पार्ट है इट बिकम्स थिन इट बिकम्स डायलेटेड और ये होता है इसलिए क्योंकि यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो माइमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट इन द अपर डायरेक्शन तो ये शॉर्टन हो जाती है सर्विक्स डायलेट हो जाती है और थिन हो जाती है ओके इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ई फेसमेंट तो ये पहला स्टेज है लेबर का सेकेंड स्टेज है जिसमें बेबी एक्चुअली डिलीवर होता है और थर्ड स्टेज है जिसमें डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद आफ्टर बर्थ यानी प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन सारी निकलती है ओके सो स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री ये सारे के सारे पॉसिबल होते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम सो इसकी जो फिजियोलॉजी है वो ऑब्वियसली हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे बट दैट्स ऑल द होल स्टोरी इज और ये जो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन है दे आर दे बिकम पावरफुल विद द पैसेज ऑफ टाइम सो फॉर एग्जाम्पल दे यूजली बिगिन अबाउट टेन मिनट्स अपार्ट दस दस मिनट में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स और फिर सेकेंड स्टेज फ्लेवर में दे में अगर एवरी मिनट और इवन लेस देन अ मिनट ठीक है और फिर एवरी थर्टी टू नाइनटी सेकंड सो इट्स अ वेरी पेनफुल काइंड ऑफ कंट्रैक्शन बट इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो पूरा बेबी है इसको एक्सपेल आउट करना है इसको बाहर निकालना है ठीक है सो दैट्स काइंड ऑफ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एक दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो दिखा देता हूं एंड देन वी विल क्लोज इट सो दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल इज शोइंग यू इंपॉर्टेंट नॉर्मली अगर ट्विंस हैं इफ दे आर ज्वाइंट वाई द थॉरक्स दे आर कॉल थोरकोपेगस ट्विंस दैन फ्रॉम the back pyopagus twin and from the cranium so you do uh, rarely see such type of uh, you know twin pregnancies uh, craniophagus the cranial cavities are joined together and these are the real uh, images the baby's obviously died um, immediately after birth and preterm births pe hum pehle bhi baat kar chuke hain so that's kind of the end of this very important chapter fetal period aap se mulakat hogi um, किसी और वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक कीजिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।